na Yesu wasifiwe Tuwashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wakati huu ndio tuweze kushirikiana pamoja siku ya leo ikiwa ni siku ya watoto katika kanisa letu la mtakatifu Yakobo na tumkaribisha nyinyi nyote ukifuata ibada na tutabarikiwa pamoja kwa niaba ya kasisi mkuu Canon Jeffrey karibuni sana katika ibada ya watoto siku hii ya leo na kutenda yaliyo halali na haki ataponya roho yake nayo itakuwa hai ndugu zangu wapendwa maandiko matakatifu yatuonya mahali pengi tuzikiri na kuungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna tusizifiche wala kuwa na unafiki mbele ya Mwenyezi Mungu baba yetu wa mbinguni bali tuziugame kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii ili tupate kusamehewa kwa wema wake na rehema zake zisizo na kikomo na ingawa imetupasa kuziungama dhambi zetu mbele ya Mungu kila wakati lakini zaidi imetupasa kutenda hivi tunapokutana kumshukuru kwa fadhili nyingi tulizopokea kwake kutangaza sifa zake bora kusikia neno lake takatifu na kumuomba yote yanayohitajiwa kwa mwili na roho kwa hivyo na kusihini nyote mliopo mfuatane nami kwa moyo safi na kwa sauti ya kunyenyekea tukikaribie kiti cha neema ya mbinguni baba mwenyezi na mwenye rehema tumekosa na kuacha njia zako kama kondoo aliyopotea tumefuata mno mawazo na tamaa zetu wenyewe tumezialifu sharia zako takatifu tumeacha yaliyo tupasa kuyatenda tumeyatenda yasiyo tupasa kuyatenda wala uzima hatunao uturehemu wewe bwana sisi maskini wenye dhambi watilie e mungu wanaungama dhambi zao warudishe wanaotubu kwa ahadi zako ulizowaahidia wanadamu katika kristu yesu bwana wetu na kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo asiyependa mwenye dhambi afe. Samahani Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo asiyependa mwenye dhambi afe ili awache ili awache uovu wake awe na uzima naye amewapa wa hudumu wake mamlaka na amri wa nene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu gofira na wondoleo la dhambi zao yeye huwasamehe na kuwahovii wote watubuo watu, watu kwa kweli na kuyamini injiri yake takatifu basi tuombe atupe toba la kweli na roho wake mtakatifu ili mambo tunayoyatenda sasa ya mpendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu na mwisho tufikie furaha yake ya milele kwa Yesu Kristo bwana wetu amen baba yetu ndiye mbinguni Jina lako nilitukuze. E Bwana, ufumbue midomo yetu. Na vinywa vyetu vitane na sifa zako. E Mungu, utuokoe kwa haraka. E Bwana, utusaidie hima. 
utukufu unababa na mwana na roho katifu ulivyo kuwa mwanzo ulivyo sasa hata milele msifuni bwana jina la bwana lisifiwe tutasomewa somo la kwanza alafu tutasomewa somo la pili Kwa majina naitwa blessing of yambo niko hapa kusoma somo la kwanza katika kitabu cha Zaburi mia moja, moja mstari wa kwanza hadi hadi wa tano. Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote mtumikieni Bwana kwa furaha jioni mbele zake kwa kuimba jueni kwamba Bwana ndiye Mungu ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake tu watu wake na kondoo wa ma- malisho yake ingieni malangoni mwake kwa kushukuru Nyuani mwake kwa kusifu mshukuruni lihi lihi midini jina lake kwa kuwa bwana ndiye mwema hilo ndilo neno la Mungu tumshukuru Mungu shukrani somo la pili Kwa majina ninaitwa Nicholas Zauri wa Roiro nitasoma somo la pili kutoka kitabu cha Isaia sita, mstari wa tano mpaka wa nane. Ndipo niliposema ole wangu kwa maana niliposema ol nilipote nilipo 
Ndipo niliposema ole wangu kwa maana nili nilipotea kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu nami ninata ninaka kati ya watu wenye midomo michafu nami nami macho yangu yame muona mfalme bwana wa majeshi kisha moja wa na kisha moja wa maserafu wale akakuwa akaruka akani akanikaribia na aka, uh, alikuwa na ka la moto mkononi mwake ambalo ni ali, alikuwa an, atali toa kwa makoleo toa juu ya madhavu aka nigusa akanigusa kinywa changu kwa kuwa kwa ka hilo akaniambia tazama hili li ku limekuguza lime mitomo yako na uovu wako umeondolewa na dhambi yako imefanikiwa kisha nikasikia nika sauti ya Bwana akisema ni mtume nani naye ni, ni nani ata ku, ata ka ye, kwenda kwa ajili yetu ndipo niliposema mimi hapa ni mtume mimi hilo ndio neno la Mungu shukrani asante tusimame sote ndio tuweze kukili imani yetu katika imani ya mitume na muamini Mungu Baba Mwenyezi Mumba bingu na inchi na Yesu Kristo mwana wake wa pekee bwana wetu aliyetulia mimba tuweze kuketi tutaimba wimbo mmoja ndio tukaribishe mwenye taomba blessing wa moro aweze kuomba nasi tafadhali tufunde macho na kuomba Dear Lord, thank you for this day. Thank you for being with us and guiding us, dear Lord. As you continue with the service, dear Lord, may you be with us. May you protect our nation, the president and our leaders, dear Lord. As you continue, dear Lord, may you please heal everybody who is sick and in need of your prayers, dear Lord. May you cover us with your blood and everybody who bless the SK family, dear Lord, and help us in every way, dear Lord. As you know, we don't do the as you know we are nothing without you dear lord tell them you please protect us and be with us may you help the helpless and protect them dear lord as you continue as you bless us dear lord give us your word into our hearts dear lord and may you please forgive our sins remove the virus into our world and make things to return back to normal as it is in your grace dear lord you will help us in our time of needs and you forgive our sins in any time as you said that you'll never leave us dear lord thank you for this day and may you protect everybody in the name of jesus christ amen thank you
Karibisha Ryan aweze kunena memory verse ya siku ya leo. Kwa majina naitwa Ryan Kihungi na niko na memory verse. Proverbs 11 verse 17 it says those who are kind benefit themselves. Tamuita Samson Komu Kwa majina naitwa Samson Komu na niko na memory Matthew chapter 3 verse 2 it says repent God's kingdom is near Let's pray. We want to worship you this morning, dear Lord, because you have continued to be kind to us. You have continued to bless and provide for our needs, dear Father. As we continue to worship and praise you this Sunday, we pray, dear Father, as we give our tithe and offertory, dear Lord, that it shall be a worthy sacrifice to the cause of your gospel dear lord how we pray that you are going to bless those who are going to stretch their hands to give unto your work may you continue dear father to protect them from diseases from all calamities dear father continue to provide in their basket that they may never lack in jesus name we do trust and believe amen bana iswa sifiwe Leo ni siku ya watoto na tunakaribisha mnenaji wa siku ya leo anaitwa Anko Paul ambao wako kanisani tuambie Anko Paul karibu katika ibada Tunakaribisha Anko Paul uweze kunena na watoto unene na wazazi unene na shushu na guka na anti benye Mungu atakuwezesha kwa niaba ya kasisi mkuu karibu sana ndio uweze kunena neno la Mungu tupewe wibo tusikie neno la Mungu Right. praise the lord amen, amen. bwana yesu asifiwe so um tutaimba wimbo fulani na natarajia kwamba kila mmoja wetu ataweza kujua huu wimbo kama hautaweza kujua huo wimbo e, nataka uende ufanye kwa google huu wimbo unaendanga namna hivi eh um, kiboris nipatie kia leo tutakuwa tunaongea kuhusu mambo ambayo Mungu anaweza kupindua na aweza kuyafanya yawe mazuri so mm, i know my god will turn it around i know my god will turn it around There are so many 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 times in my life that i have seen my god turn it around I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Let's go one more time. I know. 
I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Mambo sawa, mambo sawa sawa. Yeah, mambo sawa sawa. Yes, I keep Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa I know, I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. I know, I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Yes, wakiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Mambo sawa. Okay, now listen to this. I'm a friend of God. I am a friend of God. friend of God, let's sing together. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I know. I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Mambo sawa, mambo sawa sawa. Oh, mambo sawa sawa. Yes, wakiwa enzi. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Let's sing one more time. Mambo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Uncle Paul. Mimi ni mwalimu wa Sunday School kwa neema ya Bwana na hudumu kanisa la All Saints Cathedral kule Nairobi. Na ni baraka sana kuwa pamoja nanyi kuweza kuleta neno la Bwana. Tuombe. Baba tuwajabele zako na tuwaomba ututumie kama vyombo ambavyo vimekubalika wacha maneno ya vinywa vyetu na mawazo ya moyo wetu yewe yanakupendeza e bwana kwa sababu leo hatuna cha kupeana bali kile ambacho umeweka ndani yetu sasa patia maneno yetu nguvu ili wale wote ambao watakao tusikiza waweze kubarikiwa na kuinuliwa kwa sababu ya ni Mungu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo na mwokozi wetu amina sasa Biblia inatueleza kwamba kuna wakati wote ule katika kitabu cha Matthew chapter 18 verses 20 um, where two or three pale ambapo watu wawili ama watatu watakusanyika pamoja e, Yesu Kristo atakuwa pamoja nao Lakini tunaishi katika siku ambazo tunaambia kwamba watu wawili ama watatu wakikuja pamoja inawezekana kuwa ya kwamba kutakuwa na corona katikati yao sasa inakuwa ya kwamba wakristiano ama watu wa Mungu hawawezi wakakusanyika pamoja ili wasifanye nini wasilete corona ama corona isitokeze ndani yao na sasa hapo tunajiuliza swali kwani katikati ya corona na Yesu Kristo nani yako na nguvu inaweza kuwa ya kwamba corona inaweza kuja ibandue Yesu imwambie kaka kando mimi ndio nitakuja haiwezekani 
Na sasa bona eh, hata wakati huu tunapoongea nyinyi mnanisikiza kutoka nyumbani kwa sababu eh, corona imeingia katikati yetu. Na kuna wakati mwingine ambapo katika maisha unaweza kuona ya kwamba neno la Bwana lasema kitu kimoja lakini yale ambayo yanakuendelea <coughs> katika maisha yako ama katika the, around the world yanaonekana kama ni tofauti na yale ambayo yamesemwa katika neno la Bwana. Na kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Abraham. Alikuwa anaitwa nani? Abraham. Sio Abraham, alikuwa anaitwa nani? Eh, hey, alikuwa anaitwa Abraham. Ataitwa Abraham baadaye. Sasa Abraham aliitwa na Mungu. Wakati ile Mungu alikuwa anamuita, alikuwa na miaka <coughs> sabini na tano. Miaka ngapi? Sasa mtu wa sabini na tano anaenda Sunday school. <coughs> Anakuwa ni mtu ako na miaka si yako ni kama guka eh? Sasa alikuwa na miaka sabini na tano. Mke wake alikuwa anaitwa Sarai. Alikuwa anaitwa nani? Sarai. Naye alikuwa miaka kumi chini yake. Kama uh, Abraham alikuwa na miaka sabini na tano, Sarai alikuwa na miaka ngapi? Sitini na tano. Sasa Mungu akamuita na akamwambia nataka utoke kwenye unaishi, toka kwa watu wako, toka kwa familia yako. Kuja nikuoneshe penye mimi nitakuweka. <coughs> Sasa Abraham alitii Mungu. Akatoka na akaenda. Halafu akamwambia, Abraham, mimi nitakubariki. Nitafanya familia yako ikuwe kubwa sana. Itakuwa kubwa kiasi ya kwamba <coughs> ulimwengu wote utakuwa umejaa watu wako, watoto wako. Lakini kulikuwa na jambo la kushti, la kushangaza sana. Kwa sababu Abraham alikuwa wa miaka sabini na tano mke wake alikuwa sitini na tano walikuwa wameoana kwa muda mrefu lakini hawakuwa wamewahi barikiwa na mtoto hata mmoja lakini Abraham alipoambua na Mungu ya kwamba atabarikiwa na atapewa watoto wengi yeye aliamini kuna mambo mawili Abraham alifanya jambo la kwanza alitii Alitii Mungu alipomwambia toka hapa kwenu nenda pahali ambapo nitakuonesha alimtii Mungu Jambo la pili Mungu alipomweleza ya kwamba nitakubariki na watoto familia yako itakuwa kubwa yeye aliamini Kwa hivyo maneno mawili ambayo nataka tuzingatie Ya kwanza ni kutii ya pili ni kuamini Haya mambo mawili yalipofanyika Mungu alifurahi sana sana na Abraham. Akamwambia Abraham, wewe umenitii. Abraham, wewe umeniamini. Mimi nitakubariki. Na nitakubariki kiasi ya kwamba watu wote wa ulimwengu watabarikiwa kupitia wewe. Sasa tulikuwa tumesema Abraham alikuwa na miaka sabini na ngapi? na tano. Mke wake alikuwa na miaka sitini na ngapi? Na tano. Mungu akamwambia nitakubariki nitakupatia watoto. Mwaka mmoja ukapita. Miaka sita ikapita. Miaka kumi na tano ikapita. Bado Abraham hajapata mtoto. Miaka ishirini ikapita. Bado Abraham hajapata mtoto. Lakini wakati huu wote yeye anasimama ametii Mungu na amesimama ya kwamba amemwamini Mungu. Miaka ishirini na nne ikapita. Wakati huo Abraham ako na miaka ngapi? Kama alikuwa na 75, alafu 24, ukifanya calculation inakuja ngapi? 99, 99 years old. Mungu akatokelezea Abraham, akamwambia Abraham, mimi nitakupatia mtoto. Sasa Abraham wakati huo alikuwa ni vuka. Anashindwa. Hey, eh, mimi na kuamini ukisema itafanyika. Sijui venye itafanyika lakini naamini ya kwamba itafanya nini? Itafanyika. Naye Mungu akamwambia Abraham wewe umenitii na Abraham wewe ume umeni umeni umeniamini. Kwa sababu umenitii na umeniamini kutoka leo wewe hautaitwa Abraham tena 
<coughs> utakuwa unaitwa Abraham kwa sababu nitakupatia watoto wengi ulimwengu wote utakuwa umebarikiwa kupitia wewe Abraham Abraham asante sana <coughs> thank you Abraham akiwa na miaka mia moja aliweza kupata mtoto wake wa kwanza haikujalisha ya kwamba Mungu alikuwa ameongea na akamwambia kwamba Abraham mimi nitakubariki kwa katika muda wa miaka 24 ama 25 hakuna kitu ambacho kilikuwa kinaoneshana ya kwamba Mungu atakuja kutimiza yale ambayo alikuwa amesema na labda marafiki wa Abraham walikuwa wanamchekelea wanasema lakini wewe Abraham wewe unakuanga na ufala sana. Abraham yani wewe ni kizee cha miaka 75. Alafu wewe unaenda ukinaambia kila mtu ya kwamba Mungu atakubariki ya kwamba utapata watoto wengi. Itakuwa namna gani wewe? Mwaka moja mbili tatu ine, tano, kumi, ishirini inapita neno la Bwana limeshatoka na ni kweli Abraham ameamini yale Mungu amesema lakini hakuna jambo hata moja linaoneshana ya kwamba yeye atakuja kupata watoto wengi lakini Abraham hakufa moyo na kwa sababu hakufa moyo alizidi kutii na kuamini ikawa ya kwamba Mungu alimbariki Abraham na ili ujue ya kwamba Abraham alibarikiwa kila wakati watu wote wa dunia wanapotukutana Sunday school wanaimbanga wimbo ambao unasema Father Abraham had many sons many sons of Father Abraham I am one of them and so are you so let us praise the Lord wajua Abraham alikuja akapata mtoto mmoja by the way ya mtoto alikuwa anaitwa nani Adi Jeremia Alikuwa anaitwa nani? Huyu anasema Alcopol. Hako anaitwa Alcopol. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Isaac. Wajua watu wote ambao walitoka ulimwengu ambao walikuja kuzaliwa baadaye sio sio wajukuu wa Isaac. Mungu alikuja kutimiza neno lake la kufanya Abraham akuwe baba wa mataifa kwa sababu kupitia Abraham aliweza kukua na familia ingine. Hii familia haikuwa ya em, em, haikuwa ya wajukuu na vitukuu. Hii familia ilikuwa ni ya watu wa imani. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anatii na anaamini yeye ni mtoto wa Abraham. Mungu alimwangalia Abraham. Akaona ya kwamba huyu ni mzee wa miaka tisini na tisa na bado ameshikilia neno langu. Bado yeye amesema ya kwamba ataamini na yeye atazidi kutii. Na yeye akamwambia kwa sababu ya hivyo ambavyo umefanya Abraham. Abraham nitakuita Abraham na mimi nitakubariki wewe na watu wote ambao wataniamini mimi na wanitii watakuwa ni wanawako. Diposa sisi huwa tunaimba na tutaimba tena. Father Abraham had many sons many sons had father Abraham I am one of them and so are you so sasa mimi ni mtoto wa Abraham sio kwa sababu mimi niko na sura kama ya Abraham sio kwa sababu mapo yangu yanafanana kama ya Abraham sio kwa sababu lugha yangu inaongea kama yenye Abraham alikuwa anaongea lakini mimi ni mtoto wa Abraham kwa sababu nimeamua nitatii na nimeamua ya kwamba nitaamini nitakuuliza swali je utatii je utaamini Korona ikikuja na iseme ya kwamba watu hawatakusanyika kanisani utazidi kutii utazidi kuamini Korona ikikuja na watu wapoteze kazi watu wengine wakufe utazidi kutii utazidi kuamini 
Mungu anataka tuwe watoto wa Father Abraham. Watu ambao hata kama itachukua miaka tisini na tisa kuona neno la Mungu limetimizwa katika maisha yetu tutazidi kutii. Na sisi wazazi kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukawapatia watoto wetu. Lakini kuna jambo moja ambalo liko na garanti. Miaka nenda miaka rudi. Na hili jambo ni hii. Kumtii Mungu na kuwa na imani naye. Kwa sababu gani? Mimi na wewe tutafanya kazi kubwa kukusanya mali kuwapatia watoto wetu. E, riziki yao ambayo itawatosha na labda hata urithi ambao utaweza kuwasaidia miaka kwenda ni miaka rudi lakini tunajua kwamba urithi unaweza ukasafishwa mara moja na corona na baada ya corona kuta mengine mengi ambayo atakuja ambayo yanaweza kuondoa ile e, ile mali yote ambayo tulikuwa tumekusanya pamoja ili iweze kusaidia watoto wetu lakini kuna jambo moja ambalo tunajua haliwezi banduka. Na hili jambo ni hii, ukiwa umeitwa rafiki ya Mungu, ukiwa umeitwa mwana wa Mungu, basi itakuwa ya kwamba baraka za Mungu zitakuwa zinakumiminia wewe. Baraka za Mungu zitamiminia watoto wako. Zitawangukia wajukuu wako. Kama kuna kitu amba, ambacho lazima tufundishe watoto wetu ni kumtii Mungu na kuwa na imani ndani yake. Kwa sababu watakapotoka nyumbani hiyo imani na kumtii Mungu ndio itaweza kuwasimamisha. Watakapopata manyumba zao hiyo imani na kumtii Mungu ndio itaweza kuwasimamisha watakapokuwa watu wakubwa na, mag, ma, na makazi makubwa hiyo imani na kumtii Mungu ndio itaweza kuwasimamisha kuna mambo matatu basi nataka tujifunze leo katika uh, hii eh, tunapokuja kumalizia jambo la kwanza ni kwamba Abraham alipochaguliwa na Mungu hatujaambiwa ni kitu gani ambacho alikuwa amefanya Mungu alimchagua Abraham hata kama Abraham hakuwa na hatujaambiwa um, uh, kwamba Abraham alikuwa anapatiana pesa mingi kwa sababu ya mambo ya kanisa ama kwa sababu yeye yeah, alikuwa naomba sana Mungu alimchagua Abraham wakati ule alipomchagua ndipo Abraham alianza kumtii na kumwamini Jambo la mbalo nataka tujifunze leo hii ni kwamba kile ambacho kilimweka Abraham kuzidi kuwa na urafiki na Mungu ni imani imani faith what kept abraham a friend of god and what pleased abraham what pleased god about abraham is the fact that he had faith wapendwa wacheni tuwafunze watoto wetu imani jambo la pili ni kwamba abraham alipomwamini Mungu hilo jambo lilimfurahisha Mungu na Biblia inatueleza ya kwamba bila imani haiwezekani ya kwamba tutaweza kumfurahisha Mungu. Ningetaka tena kuzingatia zaidi. Wacheni tuwe watu ambao tutapatia watoto wetu imani ambayo sisi tunaikiri. Wacheni tu invest kuhakikisha ya kwamba katikati ya mambo yale yote ambao watakaopata watapata kujua Mungu na kumtii. Na jambo la tatu ni kwamba wacheni tujulisha watoto wetu ya kwamba Mungu huweka neno lake. God keeps his promises. Zinaweza zikachukua muda mrefu kukamilika. Vituko zinaweza zikakuja ziitwe corona, ziitwe kipindupindu, ziitwe sijui nini, zinaweza zikakuja. Lakini neno la Mungu linapotoka kwa kinywa chake halitarudi bure lazima litakuja kutimizwa in other words god keeps his promises mambo yakiwa magumu tunaweza tukashuhudia kwamba mungu atafanya nini atabadilisha so ningetaka tuimbe wimbo wa mwisho eh, i know god will turn things around alafu kutoka hapo tutaomba
So to simame tena, to imbe, I know my God will turn it around. Hata kama inonekana haiwezekani kwa imani Mungu atabadilisha mambo. I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. I know, I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God. One more time, I know, I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Father, in the name of Jesus, we choose to trust you. Like our father of faith, Abraham, trusted you. He walked in obedience and he trusted you. Hata kama mambo yote yalikuwa naonekana haiwezekani. Hakuna venye mzee wa miaka 99 angeweza kupata mtoto lakini imani yake haikubanduka. E baba tupatie imani kama ya baba yetu. Tusaidie sisi wanyonge kukutii kila wakati. Hata mambo yanapoonekana kuwa makubwa tujue ya kwamba neno lako litasimama imara. Tuwaomba baba ubariki kanisa letu, ubariki wachungaji wetu, ubariki walimu wetu, ubariki wazazi wetu, utubariki sisi. Tusaidie tukujue zaidi ili tuweze kukuita rafiki nawe pia utuite rafiki yetu. Baba tuwaomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Awesome. Tumependezu wa nanena kutoka kwa mchungaji. Basi tumpongeze kwa makofi. Asante sana Uncle Paul kwa niaba la, na kanisa la, la watoto wetu wa kiongozi na mchungaji Michael tuwashukuru Mungu kwako kupata nafasi kuja kutuhudumia siku ya leo ukiwa nyumbani na ukiwa mahala hapa na umebarikiwa na kanisa la watoto na vile tumefunzwa na mchungaji tuwafunze watoto wetu imani na kutii wanahitaji mambo mengi na fedha ili wakaweza kufunzwa na kuongozwa na mchungaji na walimu. Kwa hivyo ukiwa nyumbani na ukiwa mahala hapa tafadhali nenda kwa Paybill 593. Mpatie tafadhali. Ah uh, Paybill namba najua iko hapo kwa kwa Facebook unaweza kuona hapo kwa screen 593225 andika account children church na ukisupport kazi ya watoto tutaeweza kuendelea kuwashikilia na kueneza injili kwa watoto wetu. Mungu awabariki tena. Mnapoenda kwa account 593 kwa paybill 593225 account children start tukihudumu na kushikilia kazi ya watoto. Mungu awabariki sana. Ninapomkaribisha Uncle Paul Manake leo ni siku ya watoto akaweza kutupatia baraka. Karibu mchungaji. I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Mambo sawa, mambo sawa, sawa. Oh, mambo sawa, sawa. Yes, what you Mambo sawa, sawa. Mambo sawa, sawa. Mambo sawa, sawa. And my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many. Many times in my life that I have seen my God turn.
Mambo sawa, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Tomba ya kwamba Mungu azidi kutubariki. Baba tunashukrani kubwa kwa sababu ya kuweza kutuleta katika nyumba yako. Na hata wale ambao wanatuangalia kupitia mtandao, tuomba baba ukawabariki na ukaweza kukutana nao katika pahali ambapo wanakuhitaji. Hakuna jambo ambalo wewe Mungu hauwezi kulipindua. Hakuna jambo ambalo haliwezekani kwako. Wewe ni Mungu mkuu. Na tukikuamini baba tuwajue ya kwamba yote yatawezekana kwa sababu we ni Mungu mkuu. Na sasa wapendwa amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka ya Mungu mwenyezi baba mwana na roho mtakatifu iwe kwenu ikae nanyi daima na milele. Amina. Asante ni sana. Mungu abariki. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen.